Experience 11 days of Grand Europe trip with easy EMI of rupees 25,000 only with GT Holidays, South India's number one travel brand. India got a nila adutta adutta seat cutre sari vadu bola aveliya vandu tear kangle tear dal status ista niinga apuri parkeringa in the India got a nino dia very select. Karnada ka vadu or Congress le mega pariyu or ticket vadu baja kala pora da kana wipe sunlay pechi turka. Problem mana or pari ticket telangana point under Andhra point turka re. Abur or mukima na na bare abur kitta pechi turka ngay niche ma Congress se rande baja ko balteri pader ko unor mama ready turka. Randa tiirabat na alil. Bar the Pramurgil, Modi, Pramravare, Elidi Vachina, now girls sold to Pora, now girls sold to Pora, Nadakana, and Nikundu Vakara. Nikina dated the Ram Mupu, Nasona Maria Mupurala, Nikiro Tumbachi, Nasona Bio Kanalia, Nay Pesa, and the Vermurkana in Nadaku. Our Yarasil Astamana Magapo, the bigger partner out there. Our mean to me and Richard Armudia, our BJP Nalakunda or Kautu Vare. Nalik BJP kita ini dalam alam orang setup bentuk orang ni, apa yang suruh orang ni? Ia multi mama orang ni arah sini walaupun itu orang mudik juga. Seri, apa yang hendak dikatakan BJP pun ada. Ippo pada berkarat terkaga orang balik dari tar. Anak ini indah, parlimen dalam mudik itu pergi, anda multi mama orang ni, orang Taliban orang ni arah sini puri juga itu pun balik. Indrake, nama maklum madile, berai vali bade kudu gara. Nanmai yang nake wando adi mai tan. So apade pata sunu erka bodo. Indrake an mite teri dobo tekonder kan. Inda an mite dobo lori ya dobo bade inda kel sanada nai pati. Puri dalipu wandir kara. Nariya pera sanada nai pati tekson tera ramstan. Tamil ke. Apade bodo i dobo yara siya timo kau labon tera. Apade bodo inna ki tamla katle setri inda kel baring nai dobo ke adar baka bakri kaya sunu lek tamla turu dite. India kotani kulara yar yar irpang ke. Barum nak kalah, yar yar rupang. Anja kuda ni apadia irik ma, tiada lagi sendi kuma. Pepper wari iru ti aran dari wait pon. India kuda ni kulara timu ka travel pani tiada harga dorang de. Aunggal ke dah de, unum sikkal lah lah lah. Tamil nata apadia lah unum. Tamil nata itu anda sikkal enak ke. Tapi unggal dah sikkal. Orang nata itu anda pada sarawak na sunana. Indah kalah unum kaji pasal vote puru wang. Wah, ye wait tu kuda amidia kerana nalar de. Anna malai si manam si in damel. Awal le kandga ama iru dah kena nalar de. BJP walau dulu liu, anna mulai tani perta follow is fans urai turut, ada perbincangan. Ibu kan, anjir lah BJP walau dulu liu, anna mulai kena fans urai turut. Ningu ur follow ur mari. Kadewek dia, anna mulai, tarik idam perbincangan. Ada tu, ibu mana timu ka wetipun solikna tola. Ibu kan, pakar paru iyalah macam mana, anna canggih mungkin tak, canggih iyalah mungkin iyalah. But ini anna ini kerja kalah idam tu solra. Pertama ur wetipalar, yar dah solra dik wipe kelir kerja ni. Ini pertuara Rahul Gandhi sonda, ur seron dia tu kacih wakar. Aha, wotu bangla matra kacih kila. Ia wotu nu berwalik, berat kacih illi yang wotu kerja. Tamu kerja tamu tapi stalin wotu bar, bodoh ma. Stalin wotu bar. Ah, gumudi pon itu kanek maru lor kacih wotu. Yar solri ya. Tamu tamu pun tapi stalin. Yang ke Delhi le kacih office ringa, tim kau office. Ah, ke kaida bar lor kacih office ringa, na pergi jono. Randa air itu naal berlalu air minum terumbu ada, anda mari. Randa itu naal. Ama. Ah, mana tuji terumbu, kaya gamnal tulat terumbu, mesti allah mesti terumbu. India level lah. Apa diri ini Manmohan Singh itu atau Sonia Gandhi bandar kan? Tapi Manmohan Singh itu bandar kan? Anu mari Rahul itu atau bandu Kargen itu pernah mara apri uru aga dah. Sandi lekaran itu teri poton, elah 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 itu teri poton, apri uru tali uru illeg. Adam Tamil ni orang lekupan ekam. Pelbagai itu orang lekil aga ceranda alam ini lekis sandi itu nama negara orang lekut itu bergerum. Anu bagai ini minat mara mood ini ini dikerar. India terdahul jangan aga itu tiga lama ipin nirmana rum. IPDS ama ipin uriye. Tertrunah orang kerusi ini indra kerar, orang ramai kepala kan hari ini kena warang lalu make it pom. India kotani, adzan orang mereka perih parabara pa boi terkutu. India kotani il, adit terutu beli erum padalam naden terkutu. Modal lama mta West Bengal lalu bende, naga tani tani ke boran sunah naga. Punjab le, Bhagwan Singh Mon, Arvind Kejriwal lori amatmi parti soltah naga. Adalah orang beri melaya boi nitis Kumar eh, B J B kotani lise itu modal orang ayah itu. Adalah orang beri erkan me. Anggar kira lalu prasad parti orang ini, Kongres orang ini serendu modal orang ini dengar, B J P orang modal orang ini kerja. Yang mana nandan diri kerde India kuda ni la adit adit seat katre sari bodoh bola aveliya wandi ter kanggle. Ter dal status ista niinga, apa di par keringya inda inda India kuda ni orang ini berisalik. India kuda ni Januari masa tak budi man sorana liya. Januari masa tu kulla. Tak budi cepat perihusian sorana liya. Nek ina date. Nek mupai irawa terti rotu. Kalita itu kandar sorana liya. Inna aje. Inna yang rekan dah re. Unna wicket ulo. Wait and see. Adabu deh kalender ini pon dah orang alam ikat telaver kelala ada yang datila. Inder ki wicket amai er pada nala. Anjat deh desi level er orang telaver kelu mandu orang ni perdetik ke wipe lau sulur er pada nala. Anjat India kuteni India apa cikil er kira kuteni erik. 
இன்னைக்கு வந்து இப்ப நிதிஷ்குமார் அவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா பட்னாவினுடைய பல்டி மொமான்னு சொல்லுவாங்க பட்னாவுடைய பல்டி மொமான் சொல்லுவாங்க கிட்டத்தட்ட இதுவரை பதினேழு ஆண்டுகளாக முதலமைச்சராக பொறுப்பில் வகித்தவர் அப்படி இருப்போது எந்த நோடிகளையும் ஒரு பல்டி அடிப்பாருக்காக நிதிஷ்குமார் எடுத்துக்காட்டு கலைஞருடைய சிறை துறப்புலாம் திருவாரூர் நடத்தப்பட்டது அப்போது திரு ஸ்டாலின் அழைச்சா பேர் எல்லாம் போட்டாங்க வரன்னு சொல்லிட்டாரு அந்த நொடியில் வராத போதே நான் அன்றைக்கே உன்னிடம் சொன்னேன் பல்டி அடிச்சிட்டாரு அன்னைக்கே சொன்னதுல பல அன்னைக்கு ஒரு நிகழ்வு நம்ம ரெண்டு பேரும் சந்திக்கும் போது நான் சொன்னேன் நிச்சயமா அதுல அரசியல் உள்நோக்கம் இருக்கு வெயிட் அண்ட் சீன் சொன்னேன் இன்னைக்கு என்னாச்சு பல்டி மாம் பல்டி அடிச்சிட்டா இல்லையா ஆனா பிஜேபி அவங்க அரசியல் விளையாட்டு எல்லாம் கையாளுற மாதிரி தெரியுது இந்தியா கூட்டணியை உடைக்கிறதுக்கு பாருங்க இந்த மாதிரி ஆட்கள் எல்லாம் எழுக்கிறாங்களோ இது வந்து தேஜஸ்வி யாதவ் வந்து லலுஸ் பிரசாத் சன் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் என்ன ஆச்சுன்னா எப்படியாவது ஒரு பிரைம் மினிஸ்டர் ஆயிட்டானா நம்ம முதலமைச்சர் ஆனா பதில யாரு பிரைம் மினிஸ்டரா யாரு நிதிஷ்குமார் பிரைம் மினிஸ்டர் ஆனா அதான் வேலை பார்த்தாங்க அது வந்து இந்திய கூட்டணியில் ஏற்றுக் கொடுப்படல மம்தா அவர்களும் அரவிந்த் கர்வலும் கடுமையான எதிர்ப்பு இருப்பார் காரணத்துல ஒருங்கிணைப்பாளரும் எதிர்ப்பு பிரைம் மினிஸ்டருக்கான வேட்பாளர் விதத்துல குளறுபடி அப்படி இருக்கிற சூழ்நிலை இருக்கிற போது வந்து பாத்தீங்கன்னா இவருக்கு அங்க பிரைம் மினிஸ்டர் ஆக முடியாத ஒரு இது ஒற்றுமைக்கு <laughs> 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 யாரிடமும் ஒற்றுமைக்கான ஒரு முகம் இல்ல ஏன்னா போயிட்டு இந்திய கூட்டணி வந்து பட்ஜெட் சாப்பிட்டு வந்துட்டு ஒரு போட்டோ சிஸ்டம் முழுமை பெறுகின்ற ஒரு கூட்டம் ஏன் லப்பர் மாதிரி இழுத்துட்டு போயினே இருக்கு ஒரு ஒருங்கிணைப்பாளர் போட முடியல பிரதமர் வேட்பு அறிவிக்க முடியல காரணம்னா இந்த மாதிரி குழுவில் வந்து இருக்கிற நிருபர் நம்ம நண்பர்கள் இருப்பதனால்தான் இந்த மாதிரி ஒரு காரணத்துக்கான காரணம் அப்படின்ற போது இனி வருங்காலத்துக்கு இது மட்டும் இல்ல அகாலிதல் வந்து கட்சி பேசிட்டு இருக்காங்க அகாலிதல் கட்சி அதை பேசிட்டு இருக்காங்க உள்ள வரப்போகுது அதுக்கடுத்து அகாலிதல் யார் கூட வரப்போ பிஜேபி கூட வரப்போகுது அகாலிதல் கட்சி கூட வந்து பாஜக கூட்டணி ஒரு எதிர்ப்பு வாய்ப்பு இருக்கிறது என்டிஏ கூட்டணிக்கு அதுக்கடுத்து சந்திரபாபு நாயுடு உள்ள வரதுக்கான பேச்சுவதை ஓடிட்டு இருக்கு சந்திரபாபு நாயுடு ஒரு பிஜேபி அடுத்தாக கர்நாடகாவில் ஒரு காங்கிரஸ்ல மிகப்பெரிய ஒரு டிக்கெட்டை வந்து பாஜக போறதுக்கான வாய்ப்பு சொல்லி பேசிட்டு இருக்காங்க காங்கிரஸ்ல இருந்து ஒரு மிகப்பெரிய டிக்கெட் பொறுத்திருந்து பாஜக பல்டி அடிப்பதற்கு ஒன்று <laughs> 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 பாரத பிரதமர்கள் மோடி அது பிரதமர் ஆவாரு எழுதி வச்சுங்க நாவுக்கரசு சொல்லிட்டு போறேன் நாவுக்கரசு சொல்லிட்டு போறேன் நடக்கலாம் அன்னைக்கு வந்து உக்காறேன் இன்னைக்கு என்ன டேட் தொடர்ந்து முப்பது நான் சொன்ன மாதிரி முப்பு கூட ஆகல இன்னைக்கு இருபத்தி ஒன்பது ஆச்சு நான் சொன்னபடி உக்காதனா இல்லையா சரி நீங்க பேசுற இதுல வந்து வரம இருக்கலாம் ஆனா நடக்கும் அதாவது இதுவரையும் சொல்லி நடந்திருக்கா இல்லையா சரி நீங்க ஆனா இதுவரை எத்தனையோ அமர உக்காந்து நான் நான் என்ன கேட்கிறேன் நிதிஷ்குமாருக்கு இப்ப பிஜேபி பக்கம் போனதுனால என்ன லாபம் அவர் என்ன இங்க எதிர்பார்த்தாரு பிரதமர் வேட்பாளர் எதிர்பார்த்தாரு ஒருங்கிணைப்பாளர் எதிர்பார்த்தாரு அதெல்லாம் கிடைக்கலன்றார் அவர் அப்படி சொல்லல ஓப்பனா சொல்ல அங்க எதுவுமே சரியா நடக்கலன்றாரு அவர் என்ன திட்டம் கொடுத்தாரு சரியா நடக்கலன்றாரு டி ஆர் பாலு நேரத்துக்கு பிரஸ் மீட் சொல்றாரு பீகார் அரசியல் ஒரு சந்தர்ப்ப அரசியல் சரி பீகார் மாநிலத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்றைக்கு பாரத ரத்னா விருது வந்து தாகூருக்கு வந்து கொடுத்திருக்காரு கற்பூரி தாக்கூர் தாக்கூர் கொடுத்திருக்காரு அவர் வந்து ஒரு சமுதாய சமுதாய ஏழை எளிய மக்களுக்காக சமுதாய மக்களுக்காக பிற்படுத்தப்பட்ட மக்கள் மக்களாம பெண்களுக்காக படப்பட்ட ஒரு தலைவர் ரெண்டு முறை முதல் அமைச்சராக இருந்தவர் கல்வியில் இருந்தோ சீர்திருத்தம் பண்ணவர் அப்படி இருக்க போது இன்னைக்கு எப்படி தந்தை பெரியார் அண்ணான்னு சொல்லி திமுக ஃபாலோஸ் பண்றாங்களோ அது போல அனைத்து அனைத்து நபர்களும் ஃபாலோஸ் பண்ணக்கூடிய நபர் தான் தாக்கூர் தாக்கூர் அவருக்கு பாரத விருது பாரத ஜனதா கட்சி கொடுத்தது அது ஒன்றும் இல்லாம காங்கிரஸ் கட்சி ஆட்சி இருந்த போது பல ஆண்டுகளாக குரல் கொடுத்தாங்க அதுக்கான கேட்ட போது கூட எதுக்கு செவி சேர்க்காம இருந்துச்சு இன்றைக்கு அது கொடுத்தது ஒரு பிளஸ் அது இல்லாம நிதிஷ்குமாருடைய செல்வாக்கு சற்று சரிந்து இருக்கு அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் வருகிற பாராளுமன்ற தேர்தலில் தேர்தல் நிற்கிற போது ஒரு கணிசமான தேர்தல்களை பெற்று விடலாம் அதுக்கடுத்து எதிர்காலத்தில் பாஜக கூட பயணிக்க விடலாம் இரண்டாயிரத்தி அவங்கதான் பிரதமர் என்ற முடிவை சந்திர பல்டி மாமா முடிவு செய்திருப்பதனால அவர் தெளிவாக அரசியலை புரிந்திருக்கிறார் தமிழகத்தின் முதலமைச்சர் வந்து கொரோனா என்ற நோயை சொன்னார் அது போல அல்ல பல்டி மாமா அழகாக பல்டி எழுதி விட்டார் இதுதான் உண்மை அவர் ஒரு எதிர்கால திட்டத்தோடு பிஜேபியோட சேர்ந்துகிட்டு முதலமைச்சர் ஆயிட்டாரு அப்படின்னு நீங்க சொல்றீங்க ஆனா இன்னைக்கு நியூ இண்டியன் எக்ஸ்பிரஸ் பத்திரிகை தலைமை எழு
அவர் பிஜேபி நாளைக்கு வந்து அவர் கவுத்து விடுவாரு நாளைக்கு பிஜேபி கிட்டே இந்த வேலையெல்லாம் அவர் சேட்டை பண்ணிட்டு வருவாரு அப்படின்னு சொல்றாங்களே இல்ல மல்டிமாமாவுடைய அரசியல் வாழ்க்கை இதோடு முடிய போகிறது சரி அப்புறம் என்னத்துக்காக இப்ப பிஜேபிக்கு போனாரு இப்ப போறது வேறு காரணத்திற்காக அவர் பல்டி அடித்தார் ஆனால் இந்த பாராளுமன்ற தேர்தல் முடிந்த பிறகு அந்த பல்டி மாமாவுக்கு ஒரு தெளிவான ஒரு அரசியலை புரிய வைத்தும் என்ன டிமாண்ட் கொடுத்து பிஜேபி இப்ப அவரை உள்ள கூட்டிருக்காங்க என்ன இது குறைந்தபட்ச டிமாண்ட்ஸ் எல்லாம் ஒண்ணுமே இங்கே அவர் முதலமைச்சராக தான் இருந்தாரு அதாவது என்னன்னா இப்போ வந்து கூட்டணியை வலுவா காட்டணும் என்டிஏ தலைமையில கூட்டணி வலுவான கூட்டணியா இல்ல இப்ப இப்ப ஐஎன்டிஏ புள்ளி கூட்டணி வந்து வலுவான கூட்டணியை காட்டப்படுறாங்க சோ அப்படின்ற போது இங்க கூட்டணியை வலுவா காட்டப்படணும் அவங்களுக்காக <laughs> 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 குறைவான சீட்டுகள் அப்புறம் மாற்று கட்சிகளை ஜனாதாளம் போட்ட கட்சிகளுடைய ஓட்டுகளாம் சீட்டுகளை எம்எல்ஏகளை வாங்கிட்டு நம்ம ஆட்சி பிடிச்சிட்ட குறுக்குவிலான போட்டது அவருக்கு வந்து தெரியவிட்ட காரணத்தினால அங்க வந்து நம்ம வந்து பல்டி மாமா அவர்கள் பாஜகவை அணுகி காலையில் ராஜினாமா மாலையில் பதவி ஏற்பட்டது ஏற்கனவே முடிவு செய்யப்பட்ட விஷயம் அது என்று இங்கு அமல்படுத்தியிருக்கிறார் இது அப்ப இப்ப நடந்து ஒரு வாரம் கிடையாது ரொம்ப காலமாவே இது ஒரு மறைமுகமா விஷயம் நடந்துட்டு இருக்கு ராகுல் காந்தியுடைய நடைப்பயணம் இன்னைக்கு அந்த பாட்னா பீகாருக்கு உள்ளார போகுது அதுக்கு முன்னாடி இப்படி ஒரு அரசியல செய்யணும் அந்த அரசியல் ஸ்டண்ட உருவாக்கினது இதுக்கு ஸ்கெட்ச் போட்டதே பிஜேபி உழைப்பு உண்மையிலே பார்ட்டோட உழைப்பு ஆனால் ராகுலுக்கான லக்கி இல்ல அதுதான் பிரச்சனை ஒரு தலைவனுக்கு அதிர்ஷ்டம் வேண்டும் இல்ல நல்ல தலைவர் ராகுல் காந்தி வந்து பாடப்படும் நினைக்கிறாரு ஏன்னா போன ஆட்சியில் டூ ஜி ஊழல் என்றப்போ அங்கீகாரம் கொடுத்தவர் காமன்வெல்த் ஊழலுக்கு அங்கீகாரம் கொடுத்தவர் போன பத்து ஆண்டுகளாக ஆட்சி இருந்த போது நிறைய விஷயங்களை வந்து கண்டுகணம் விட்டவர் நிறைய வந்து தமிழ்நாட்டில் எப்படி தமிழக முதல் கலெக்ஷன் கரப்ஷன் கமிஷன் சொன்னாரோ போன பத்து ஆண்டுகள் மோடி அரசுக்கு முன்பாடி பத்தாண்டு போது அனைத்து விதமான கட்சி கூட்டமைப்பில் உள்ளவர்களெல்லாம் கலெக்ஷன் கமிஷனை வந்து அங்கீகரம் கொடுத்தவர் ராகுல் காந்தி இவங்க நிறைய ராகுல் காந்தியுடைய பேச தெரிய மாட்டேங்குது டூ ஜி வளலுக்கு மூல முதல் காரணம் வந்து ராகுல் காந்தி நினைக்கிறேன் <laughs> 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 இல்ல அவங்க என்ன முடிவு எடுப்பாங்க ஆனா அவங்க இந்தியா கூட்டணியிலே இருக்குன்னு சொல்றாங்களே அவங்களுடைய நிலைப்பாடு என்னவா இருக்கும் மம்தாவுடைய மருமங்க நிறைய மாட்டிட்டு இருக்காரு அந்த மாட்டி இருக்கிற சூழ்நிலை வந்து எப்படியாவது வந்து தனக்கு ஆப்பத்துக்கு பாஜக தேவை நாடியாகணும் தேர்தலுக்கு பிறகு வெற்றி பெற்றா அதுக்கு அது மாதிரி பல்டி அடிக்கூடிய நிலைமையில மம்தா இருக்காங்க அதனாலதான் வந்து அவங்க போய் பிஜேபியோட சேரவா போறாங்க அப்படியெல்லாம் கிடையாது மறைவுமான விஷயம் நடக்கும் ஏன்னா அவங்க மருமகன் வந்து காப்பாத்தியாகும் சோ அந்த ஒரு பெரிய பிரச்சனை இருக்கு மறுபடியும் பாஜக கூட்டணியில போறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது சந்திரபா நாயுடு வந்து பாஜக கூட்டணி போறது வாய்ப்பு இருக்கிறது இப்படி எல்லாம் பாக்குறோம் இந்திய லெவலும் மிகப்பெரிய இந்திய கூட்டணிக்கு எதிர்ப்பான வருவான கூட்டணி அமைகிற போது குறைஞ்சபட்சம் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுல முன்னூத்தி நாற்பதுல இருந்து குற்றம் முன்னூத்தி எழுபத்தஞ்சு சீட் வந்து பிடிச்சி முன்னூத்தி நாற்பது நாற்பது முன்னூத்தி நாற்பது இன்றைக்கு இருக்கிற சூழ்நிலையில் யோகத்தின் அடிப்படையில் சொல்கிற போது பாத்தீங்கன்னா முன்னூத்தி நாற்பது இருந்து முன்னூத்தி எழுபது சீட்டுகளை பிடிச்சி ஆட்சி பிடிக்கும் முன்னூத்தி எழுபது ஆட்சி பிடிக்கும் அதுக்கடுத்து தமிழக அரசியல் ரேடாரில் வந்து விட்டது பாஜக எப்படி சொன்னீங்கன்னா அது அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலுடைய முடிவாவே பார்க்கப்படுமா அங்க இருக்கிற அகாலி இதுல வந்து பிரதான கட்சி வந்து பாஜக கூட்டத்தில் வருது இல்லையா இன்னும் சொல்லல அவங்க அறிவிப்பு வந்துடும் வெயிட் பண்ணுங்க ஓகே அகாலிதல் வந்து பிஜேபி விரைவில் வந்துடும் எந்த ஒரு மாற்றம் இல்லை அகாலிதல் கட்சி பாஜக எண்டிய கூட்டத்தில் ஜாயின் ஆகும் ரைட் நான் இதை வந்து அறிவிப்பு நினைச்சிங்க அதுக்காக சங்கின் சொல்லிக்க வேண்டாம் பாக்கிற விவரிசுக்கு எனக்கு வந்து தகவல் நடிப்பில் சொல்கிற போது அகாலிதல் கட்சி மறுபடியும் பாஜக இணைகிறது ஸோ இந்தியா முழுக்க வந்து இந்த ராமர் கோயிலுக்கு பிறகு ஒரு இமேஜ் உருவாடுச்சு தமிழகத்திலே ஆன்மீக அரசியல் சற்று மெருகிடுத்து விட்டது என்றைக்கு ரஜினிகாந்த் அவர்கள் ரஜினிகாந்த் அவர்கள் வந்து தொடர் தமிழ்நாடு முழுக்க பதினஞ்சு ஆண்டுகளாக உன்னிப்பாக பார்க்குற போது சற்று ரஜினிகாந்த் அவர்கள் ஆன்மீக அரசியல் ஆன்மீக சொல்கிற போது இதுலேயே உண்மையிலேயே ஆன்மீக அரசியல் என்ன சற்று யோசித்து பார்க்குற போது இன்றைக்கு நம் மக்கள் மதிலே விரை வழிபாடு கொடுக்குற நன்மை இன்னைக்கு வந்து அதிகமாக ஆயிட்டாங்க ஸோ அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை இருக்கிற போது இன்றைக்கு ஆன்மீகத்தை ஈடுபட்டு கொண்டு இருக்காங்க இந்த ஆன்மீகத்தை எடுக்கக்கூடிய ஈடுபாடு இந்துக்கள் சனாதனை பற்றிய புரிதல் இப்போ வந்திருக்கிறது நிறைய பேர் சனாதன 
சாதாரண பத்தி டெக்ஸ் வந்து தேட ஆரம்பிச்சாங்க தமிழர்கள் அப்படின்ற போது இதனுடைய அரசியல் திமுக லாபம் தராது அப்படின்ற போது இன்னைக்கு தமிழகத்திலே சேற்று இந்துக்கள் பாரதிநாதத்துக்கு ஆதரவாக வாக்களிக்க சூழ்நிலை தமிழகத்துக்கு உருவெடுத்திருக்கு ரைட் ஒட்டுமொத்தமா சனாதனத்தை தேட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க கூகுள்ல அப்படின்னா பெரியாரியும் தமிழ்நாட்டில் அதிகமான தேடு பொருள் இருக்கு இன்னைக்கு பெரியாரியும் அதிகமாக குறைஞ்சிருச்சு குறைஞ்சிச்சு காரணம் என்ன திராவிட கழகத்தினுடைய பெரிய கி வீரமணி அவர்கள் ட்ரஸ்ட் நடத்திட்டு மலேசியா சிங்கப்பூர்ல தான் பாதி நாள் அங்க இருப்பார் அதனுடைய சொத்துக்கள் அங்க போடப்பட்டிருக்கு அவரும் வாரிச கொண்டு வந்தாரு திராவிட இயக்கம் வந்து இன்றைக்கு அழிவை நோக்கி போன்று விட இயக்கம் தேய்பிரியாக இருக்கிறது திராவிட முன்னேற்ற கழகம் என்பது நூறு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு இயக்கம் உலக அரசியல் உலக இதுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு இயக்கம் உருவாக்கப்பட்டு நூறு ஆண்டுகள் அழிவாகும் அப்படின்ற போது இன்றைக்கு காங்கிரஸ் என்ற இயக்கம் இன்னைக்கு சின்ன உணவு போறதுக்கு என்ன நூறு ஆண்டு நூறு ஆண்டுகளுக்கு மேல கடந்த இயக்கம் இன்னைக்கு அழிவு நோக்கி போயிட்டு இருக்கு ஒரு கொள்கையின் சித்தாந்தங்கள் இறந்துடும் அது மாதிரி தமிழகத்தில் திராவிட என்ற சித்தாந்தம் இன்றைக்கு அழிக்கு அழிந்து வருகிற சித்தாந்தம் ஆயிடுச்சு காரணம் என்ன இதுக்கு மேல திராவிட சொல்லி ஏமாத்த முடியாது அப்படி அழிக்கின்ற கட்சியில பல கட்சிகள் உருவெடுத்து விட்டது தமிழகத்தில் அவர்கள் மூலமாக அந்த கட்சி அழியும் இன்னும் கொஞ்சம் நீங்க ஸ்ட்ராட்டஜிஸ்ட்ன்றதுனால நான் தெளிவா கேட்கணும் நினைக்கிறேன் இந்தியா கூட்டணிக்குள்ளார யார் யார் இருப்பாங்க வரும் நாட்கள்ல யார் யார் இருப்பாங்க அந்த கூட்டணி அப்படியே இருக்குமா தேர்தலை சந்திக்குமா அதாவது அதுக்கு வந்து ஜோதிடமா சொல்லாம ஆருடமா சொல்லாம பிப்ரவரி இருபத்தி ஆறாம் தேதி வெயிட் பண்ணும் ஒரு <laughs> 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 அறிவித்தால் <laughs> 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 அமைதியாக <laughs> 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 தனிப்பட்ட <laughs> 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 அவங்க <laughs> 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 முதலிடத்தில் <laughs> 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 
நான் உண்மையாக சொன்னவே எனக்கு கிழிக்கிறேன் கிழிக்கிறாங்க இதை போனை போட்டு கிழிக்கிறானுங்க ஐயோ ஐயோ கொடுமை க அப்போ போனை போட்டு ஏன் அப்படி சொல்லிட்டீங்க இருக்கிறத சொல்கிறேன் எப்போ ஈரோடில் என்ன சதவீதம் சொன்னால் அதான் வந்துச்சு தமிழ் உறவுகள் வந்து உடனே வந்து சொல்கிறாங்க தமிழ் தேசியம் சாதிக்கிறோம் அல்ல இருபத்தொம்பது மாநிலம் ஏழு யூனியன் பிரதேசம் கொண்ட நாடு நம் தமிழ் இந்தியா அப்புறம் போது தமிழ் தமிழ்நாடு என்றைக்கும் நான் இறப்புக்கு பிறகு என் என் எதிர்கால இறப்புகள் பிறகு கூட சாத்தியக்குள்ளாத ஒன்று கொள்கை சித்தாந்தம் வெற்றி பெறாது ஆகவே மொழி அரசியல் இலக்கிய அரசியல் நன்கு தெரிஞ்சிருந்த காரணத்தினால் அவர் கலைஞரை போல பேசுகிறார் வைகோ போல பேசுகிறார் திருமாவளவரை போல பேசுகிறார் ஆனால் பேச்சு பேசனுடைய எதிர்காலம் என்ன கலைஞரிடம் சிந்தனை இருந்தது செயல் இருந்தது ஆனால் இவருடைய பேச்சு இருக்கிறது செயல் இல்லை செயலாத ஒரு தலைவர் சிந்தனை மட்டும் வைத்துக் கொண்டு எப்படி முதலமைச்சர் ஆக முடியும் சரி சரி ஸோ வாய்ப்பு தமிழகத்துல குறைவு ஆகவே இந்த இடத்துல அண்ணாமலை கிட்ட சிந்தனை இருக்கு செயல் இருக்கு அரசியல் யுத்தி இருக்கு ஒருத்தர் வீழ்த்துக்கன்ற வியூவம் இருக்கு இன்னைக்கு அந்த ஆடியோ வந்து பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பன்னெண்டு மணி நேரம் ஆடியோஸ் வந்து இருக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச தகவல் வர அடிப்படையில் பாத்தீங்கன்னா அதுல சும்மா சாம்பிள் சாம்பிளா விடுறாரு இன்னும் அடுத்து எஃப்த ஆடியோ வரப்போ தெரியல இந்த மாதிரி ஆடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு இதெல்லாம் அரசியல் பண்றது நல்ல அரசியலா நல்ல அரசியல் இல்ல இப்போ எடுத்துக்காட்டு லாஸ்ட்ல ஆடியோ நீங்க பாத்துருப்பீங்க ராஜாவுடைய வேஷம் வெளியே வந்திருக்கு இல்லையா இப்படி ஒவ்வொருத்தருடைய வேஷமும் வெளியே வர போது அவங்களுடைய தனிப்பட்ட செல்வாக்க சரித்தலுக்கு சமம் ஒரு நான் ஒரு மிகப்பெரிய அவங்க இப்ப ராஜா எடுத்துக்கிட்டா சனாதானம் பெரியார் அண்ணா என்று சொல்றதெல்லாம் உடஞ்சி போதுல இவங்க அரசியலுக்காக தான் பேசுறாங்க தெரிஞ்சு போது இல்லையா சோ ஒருத்தருடைய முகத்திரையை கிழிக்கிறதா அந்த ஆடியோ நான் பாக்குறேன் இப்ப நான் ஏதாவது ஒரு விஷயம் மாட்டேன்னா எனக்கு கிழிப்பா அது மாதிரிதான் ஒருத்தனை தனிப்பட்டு தாக்குதல் தான் முக்கியம் அந்த தனிப்பட்ட தாக்குதல் இன்றைக்கு தொடங்கி விட்டதா நினைச்சு தனிப்பட்ட தாக்குல சொல்ல முடியாது அவர்கள் செய்த ஒரு மிஸ்யூஸ் செய்த வந்து அவங்க வெளியிடுறாங்க அவ்வளவுதான் அதனால் அவங்க குளிர் காய்ப்பாங்க இதனால் அண்ணாமலுடைய பேன்ஸ் அதிகமா உருவாங்க பிஜேபி வளர்றதா இல்லையோ பேன்ஸ் உருவாங்க இன்னைக்கு வளர்ந்துட்டு வருது அதிகமா வளர்ப்பாங்க தமிழ்நாட்டில் கூட்டணி பேச்சுவார்த்தைகள் அதே போல் குழுக்கள் எல்லாம் போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நேற்றைய தினம் காங்கிரஸ் கூட வந்து அண்ணா அறிவாலயத்தில் ஒரு கூட்டத்தில் இருபத்தாறு சீட்டு கேட்டதாகவும் பதினாறு சீட்டு கேட்டதாகவும் இந்தந்த தொகுதிகள்லாம் கேட்டதாகவும் சில செய்திகள் பரவுது ஆனால் அதெல்லாம் இல்லைன்னு அவங்க மறுத்திருக்காங்க காங்கிரசுக்கு அதிகபட்சம் எவ்வளவு சீட்டு கொடுப்பாங்க திமுக நாற்பது தொகுதி கொடுத்தா நல்லா இருக்கும் என்னன்னா இதெல்லாம் வந்து சும்மா ஒரு பரபர கொஞ்சம் சீரியஸா பட மாநிலத்துல காங்கிரஸ் வேற தென் மாநிலங்கள் குறிப்பா தமிழ்நாடு அவங்க உண்மையாவே ஏதோ ஒரு 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 ஈர்ப்பு அவங்க உண்மையாவே இந்த நாட்டுக்காக உயிரை கொடுத்த குடும்பம்னு அவங்களுக்கு ஓட்டு போடுறாங்க காங்கிரஸ் குறிப்பிட்டு என்ன ஒரு இருநூறு பேர் தான் தலைவர்களே வேற யாரும் இல்லை அது இருநூறு பேருக்குள்ளே ஒவ்வொருத்தரும் பாலிடிக்ஸ் பண்ணிக்குவாங்க சரியா காங்கிரஸ் தமிழ்நாட்டில் அழிஞ்சு போச்சு காங்கிரஸ் தான் அழிஞ்சு போச்சு எல்லாம் கிழங்கள் கூட நிற்க இல்லை காங்கிரஸ் அதில் எல்லாமே போயிட்டாங்க அதனால கோவை தங்கம் மாதிரி நிறைய தங்கம் ஓடி போச்சு அதனால கட்சி இன்னைக்கு இல்லை கோவை தங்கம் இல்லை அவர் இறந்துட்டார் இறந்துட்டார் சொல்கிறேன் அந்த மாதிரி தங்கங்கள்லாம் இன்னைக்கு இல்லைன்னு சொல்ல அது தங்கம் அதெல்லாம் இல்லை அதெல்லாம் போனதால எல்லாமே போயிடுச்சு மூப்பனார் பிறகு இந்த கட்சி தேய்பிரியாக போயிடுச்சு இப்போ ரொம்ப தேய்பிரியாக போயிடுச்சு அதனால விட்டு ரொம்ப எவ்வளோ சீட்டு கொடுப்பாங்க திமுக நான் நாற்பது சீட்டு கொடுத்தனால இருக்கேன் குறைஞ்சபட்சம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எட்டுலேருந்து ஒரு பத்து சீட்டுக்குள்ளே கடைசி எல்லாம் பாகியின் பண்ணி வருவாங்க எப்படி ஆடு மாடு பிடிக்கிற மாதிரி இவன் நேற்று உட்காந்துருக்காங்க எல்லாம் இல்லை ஒத்துக்க மாட்டான் அப்படி தான் பெஸ்ட் பேசுவாங்க இது ஒரு மாதம் ஓடும் ஏன்னா அந்த டேட் அறிவிக்கிறையும் அடுத்த நாலாந்தேதி மாதிமுகோட கூட பேச்சுவார்த்தை அப்படின்னா அடுத்தடுத்து இந்த பேச்சுவார்த்தை இருக்கும் நியூஸ் ஓடிட்டே இருக்கும் இவங்க கூட பேச்சுவார்த்தை அப்படி கேட்டாங்களாம் இப்படி கேட்டாங்க கதையெல்லாம் அந்த ஒரு மாதம் ஓடி அந்த நெக்ஸ்ட் ஒன்று பிப்ரவரி மாதம் கடைசி வரும்போது முடிவு செஞ்சுட்டு பழைய மாதிரி அழகாக முடிந்தது ஜனநாயகம் வந்து பாராட்டம் இருந்தது கூட்டணி வந்து வெற்றி பெறும் இது வந்து வெற்றி பெற கூட்டணி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பேட்டி கொடுத்து இதெல்லாம் அன்றாடம் நடக்கிற குத்தனை தொடர் எவ்வளவு சீட்டு அதிகமா கேட்பாங்களா அதிகமா கொடுக்க வாய்ப்பு இருக்கா அல்லது இருந்த சீட்டே நம்ம சந்தையில போய் மாடு வாங்குறோம் பத்தாயிரம் சொல்றோம் துண்டை போட்டு என்ன பண்றான் அவ்வளோ இல்ல குறைச்சி சொல்லுங்க இன்னும் கொஞ்சம் குறைச்சி சொல்லுங்க அப்படின்ற பேரம் நடந்து நடந்துட்டு இருக்கு இது நாளோட முடிஞ்சிடும் சீட்டுக்கு எவ்வளவு காசு தரீங்க ஒரு கேண்டிடேட் தொகுதி நீங்க பாத்துக்கிறீங்களா நான் பாத்துக்கிறேன் அப்படின்னா சீட்டு வந்து கம்மியாக உங்க செலவு நான் பாத்துக்கிறேன் அப்படின்ற குதிரை பேரங்கள் நடக்கிறதா குதிரை பேரம் அதாவது குதிரை பேரத்தோட மாட்டு வைப்பாரம் இப்ப வந்து ரெண்டு பேரும் நேர் நேரம் உட்காந்துட்டு துண்டு போடல நடுப்பு தான் ஒரு ஓபன் கிரா அதான் துண்டு இங்க மட்டும் இல்ல எல்லா கட்சியிலுமே அப்படிதானே எல்லா எல்லா போட்டு இப்ப பேசிட்டு இருக்காங்க இந்த சீட் குறைச்சிங்க ஒரு எட்டு சீட் வந்தீங்கனா நான் தொகுதி செலவு போல நான் பாத்துக்கிறேன் அப்படின்
இங்க தமிழர் கட்சி ஒரு தேசிய கட்சி அல்ல பிஆர்எஸ் போல பாரத் கட்சி அல்ல இது ஒரு தமிழகத்தில் இருக்கிற கட்சி திமுக இன்னைக்கு அகில இந்திய பார்வையில எல்லாம் இல்லைன்றீங்களா என்ன நீங்க அகில இந்த பார்வையில அவர்கள் முயற்சி செய்யறாங்க அதாவது முரசொலிமான் கலைஞருக்கு கலைஞர் மறைவுக்கு பிறகு முரசொலி மறைவுக்கு பிறகு அந்த லாபியை டெல்லி லாபியை தவறு விட்டாங்க எப்பவுமே திரு கலைஞர் அவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா டி ஆர் பாலு ஜெகத்தெல்லாம் அவங்க வந்து கெஞ்சிட்டு இருக்காங்க மடியில் கணருக்கு கெஞ்சிட்டு இருக்காங்க எப்படி அது அது எப்படி வரும்னா தேர்தலுக்கு பிறகு ஒரு பாஜக கொஞ்சம் கொஞ்சம் சீட்டு கொஞ்சம் மின்னப்பட இருந்தா இவங்க ஒட்டிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு பிஜேபியோட கண்டிப்பா எந்த ஆப்ஷன் கிடையாது எந்த விஷயமும் அரசியல் நடக்கும் சந்திப்பு அரசியல் நடக்கும் நாளைக்கு இதே அண்ணாமலை அவர்கள் தேசிய அரசியல் போயிட்டு கூட மாநில தலைவர் வேற ஒரு மாறத்துக்கு வாய்ப்பு உண்டு ஓகே அரசியல் எப்பவுமே எப்படியானே மாறும் ஏன்னா இது ஒரு தேசிய கட்சி நாளைக்கு வந்து இதே எடப்பாடி அவர்கள் வந்து அண்ணாமலை எதிர்க்கிறாரு நாளைக்கு இதே இட எடப்பாடி அண்ணாமலை வேற வேற தேசிய பொருள் விட்டு வேற ஆளா போட்டுட்டாங்கன்னா பாஜக கூட்டணிக்கு என்ன பிரச்சனைக்கு அவங்க டிமாண்ட்ஸ் குறைஞ்சபட்ச டிமாண்ட்ஸ் என்ன தினகரன் சசிக்கலா வேண்டாம் இதெல்லாம் சொல்லுங்க நான் ஓகேன்றாங்க இது என்ன வேற என்ன இருக்கு தேர்தல் முடியும் வரை பாஜகவை எடப்பாடி அவர்கள் விமர்சனம் செய்ய மாட்டார் இல்ல ஒட்டும் இல்லை உறவும் இல்லைன்னு ஜெயக்குமார் காலையில சொல்லியிருக்காரு எங்களுக்கு எந்த ஒட்டும் அப்படி சொன்னா ஒட்டு இருக்குன்னு அர்த்தம் சார் அரசியல்வாதி ஒண்ணு சொன்னானா அப்படினா இருக்குன்னு அர்த்தம் இல்லன்னா இருக்குன்னு அர்த்தம் இல்ல சார் ஆதிமுக இப்ப நிதிஷ்குமார் எப்படி बीजेपी கூட கூட்டணி போனாரோ அங்க முதல்வர் ஆனாரோ இந்த மாதிரி ஆதிமுக வெளிய வந்த ஆதிமுக மறுபடியும் போக வாய்ப்பு இருக்கா இல்லையா 100% வாய்ப்பு இருக்கு எப்படி வாய்ப்பு இருக்கு தேர்தல் பிறகு எலெக்ஷன் பிறகு வெயிட் பண்ணுங்க எலெக்ஷனுக்கு பிறகு எலெக்ஷன் பிறகு அது வரைக்கும் இப்படி தான் அஜெண்டா போகும் தமிழகத்தில் ஆதிமுக बीजेपी எதிர்க்காது பிஜேபி கருத்து சொல்லாது மோடி எதிர்க்கண்ட தலைவர் எடப்பாடி அல்ல அண்ணாமலை விமர்சிக்கிறாங்க இன்னைக்கு அண்ணா அண்ணான்னு போலி கும்பிடு போடுறாரு அண்ணா அதிகமா வாங்க அவ்வளவுதான் அதிகமா வாங்க யாருக்கு அண்ணாமலைக்கு வேற ஒண்ணும் கிடையாது இவங்களா தூரி சீனி விட்டு தலைவனா உருவாக்குறாங்க அண்ணாமலை ஆமா செயற்கையா இயற்கையா உருவாக்கிய தலைவனா ஒண்ணும் மெருகேத்துறாங்க அது மெருகாத்தாம இருந்தா நல்லது அண்ணாமலையை சீண்ட சீண்ட அண்ணாமலை உச்சத்து தருவார் அதிகமா வாங்க பிஜேபி கட்சி தொண்ட சேரான அரசியல் கட்சிங்க வேறாங்க ஒரு <laughs> 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 கோலியும் போடும் எல்லாம் பண்ணுறத புரிஞ்சுட்டா புரிஞ்சிட்டு இருக்காங்க புரியாத மாதிரி நடிக்கிறாங்க அதான் பிரச்சனை அண்ணாமலையால் ஆபத்து ஒன்று நன்கு தெரிஞ்சு தவிர்த்து தவிர்த்துட்டு போறாங்க சரி ஓகே அதிமுக என்ன நிலைப்பாடு எடுக்க போகிறது அவங்க ஒரு தனி அலையன்ஸ் அமைக்க போறாங்க அவங்க தனி இப்போ குழுக்கள் கூட போட்டிருக்காங்க தேர்தல் அறிக்கை குழு தனியாக அமைச்சிருக்காங்க அதே போல பேச்சுவார்த்தை குழுக்கள்லாம் அமைச்சிருக்காங்க யார் வருவாங்க அதிமுக தலைமையில் இதுவரை கடை கடை கடத்து வந்திருக்காங்க யாரும் வரல ஸோ கொஞ்ச நாள் கழிச்சா வருவாங்க தொடர் அதிமுக தலைமையில் மிகப்பெரிய கூட்டணி நம்ம இது கடினம் வருக பாரம்பரியத்தில் பொறுத்தவரை அவர் வந்து என்னென்னா இஸ்லாம் ஓட்டை வாங்குறதா கிறிஸ்துவ ஓட்டை வாங்குறதா மற்ற ஓட்டை வாங்குறதா தெரியாமல் இருக்கார் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம எந்த பாதையில் போகிறான்னு புரியாமல் இருக்கார் ஃபஸ்ட்டு எடப்பாடி அவர்கள் இந்துவாக இருக்கிறாயா இல்லை கிறிஸ்துனாக இருக்கிறாயா முஸ்லீமாக இருக்கிறியா எல்லாருக்கும் மானவன் காட்டிக்கிறாரு எல்லாருக்கும் காட்டிக்கல எல்லாருக்கும் காட்டிக்கலாம் ஆக்டிங் நல்லாவே தெரியும் இப்போ கிறிஸ்துவ விழாவில் பங்கேற்கிறாரு எஸ்டிபிஐ மாநாட்டில் பங்கேற்கிறாரு ராமர் கோயில் அழைப்பு கொடுத்து பங்கேற்கலை ஏன் கேட்கல போல ஏன் அதுதான் அவருக்கு உடல்நிலை சரியில்லைன்னு சொன்னார்ல அது தலைவர்கள் உடனே அப்படி தான் சொல்லுவாங்க ஏன் கலைஞருடைய சிலைக்கு வந்து நிதிஷ்குமார் சொன்னார்ல என்னாச்சு விஜய் தனியா ஒரு கூட்டங்களை எல்லாம் நடத்தி கொண்டு இந்த பொதுக்குழு அவங்க இப்போ சமீபத்தில் நடத்திய பொதுக்குழுவுல தேர்தலுக்கான வேலையை தொடங்க சொல்லி அதே போல ஒருமனதா ஒரு தேர்தல் நம்ம கட்சி தொடங்க போறோன்ற பேச்செல்லாம் முடிஞ்சதாக சொல்றாங்க எப்படி பார்க்கறீங்க அதாவது தொடர் இதுவரை தமிழகத்துல வந்து நடிகர்கள் இதுக்கு மேல இடத்த பிடிக்க கடினம் அஜித்துடைய <laughs> 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 
சார் அதாவது மாவட்ட அமைப்பாளருடைய மாநில மாவட்ட வகையில் கூட்டம் நடந்தது அந்த காட்சியை நான் பார்த்தேன் அவங்களுக்கான ட்ரெஸ்ஸிங் கோட்லேருந்து ஒரு பொலிட்டிக்கல் பேஸ் வந்து எந்த விதமான கூறும் இல்லாத நிர்வாகிகள் அவர் ரசிகை மட்டுமே இருக்கான் அவர் ரசிகை அரசியலை பற்றி என்னன்னு தெரியாது இங்கே அரசியல் வந்து களம் வேற இதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டு கத்துக்கிட்டு அவன் ரெடியா இருக்கக்குள்ள அவன் வயசே ஆகி முடிஞ்சு போயிடும் சோ இதுல இரு இந்த மாதிரி ஒரு கூட்டத்தை வச்சு ரெடி பண்ணி தமிழ்நாட்டுடைய முதலமைச்சராவது இனி வருங்காலது சாத்திகுரு அல்ல விஜய் விஜய் அவர்களை உசு பேத்துக்கின்ற இந்த புஷ் குஷி ஆனந்த் என்பவர்கள் நான் குஷியான் தான் சொல்லுவேன் நான் குஷியான் சொல்ல மாட்டேன் குஷியால் முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் அவர் பாண்டிச்சேரிக்கு தமிழ்நாட்டுக்குள்ள தமிழ்நாட்டில் வந்து விஜய் ஆகணும்னு நினைக்கிறாரு விஜய் வேணா ஒரு தொகுதியில் வேணா ஆகலாம் ஆனா தமிழ்நாட்டில் இறத்தி போ தொகுதியிலும் நாங்க நாவுக்கரசு நாக போற மாதிரி சொல்லிட்டு போறேன் வாய்ப்பே இல்லை திமுக என்ன செய்ய போகிறது வரும் நாட்கள்ல இந்த இந்தியா கூட்டங்கள் இப்ப அடுத்தடுத்து வெளியேறிட்டாங்க இவங்க என்ன ஐடியா கொடுப்பாங்கன்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க போயிட்டாரு தன்னுடைய மன்னிக்கவும் தன்னுடைய பர்சனல் விஷயத்துக்கு போயிருக்காரு பர்சனல் அவர் வந்து முதலீட்டை ஈர்த்து வர போயிருக்காரு இல்ல பர்சனல் விஷயம் போயிருக்காரு அது நாட்டு மக்கள் சொல்ற செய்தி நான் சொல்றேன் நிறைய செய்தி சொல்லுவேன் அவர் போட்ட புரோகிராம் அத்தனையும் சொல்லுவேன் அதில் வேண்டாம் பாவம் அவர் நல்ல ஒரு மனிதர் நான் முதலமைச்சர் இன்றைக்கு இருக்கார் நல்லபடியாக போயிட்டு வரட்டும் முதலீட்டு இட்டாமல் தன் உடல் ஆரோக்கியத்தோடு நல்லபடியாக சிறப்பாக தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து தான் மேலும் சிறப்பு செய்யும் சிறப்பான ஆட்சியை செய்யணும்னு நினைக்கிறேன் கலெக்ஷன் கமிஷன் ஆட்சியை செய்யணும் நினைக்கிறேன் அதனால் விட்டுருவோம் அடுத்து வாங்க இல்லை இப்போ வேறு ஏதோ பயணத்துக்காக போயிருக்காருன்ற நிறையா இருக்காது பாவம் நல்ல மனிதர் எனக்கு தெரிஞ்சவர் அதனால பழகினதுக்காரத்துக்காக வேண்டாம் சிலம் சொல்ல நிறைய விஷயங்கள் பேசியிருக்கேன் என்கிட்ட நிறைய தகவலை கேட்டிருக்காங்க எப்போ பார்லிமெண்ட் எலெக்ஷனில் நைட்டு பத்தியமுக்காவுக்கு அவருடைய உதவியாளர் கூப்பிட்டு சில தொகுதியை டேட்டாஸ் கேட்டாங்க நான் எடுத்து கொடுத்தேன் அதனால பழகின காலத்தில் வேண்டாம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு தேர்தல் எப்படி இருக்கும் களம் ரெண்டாயிரத்தி பிஜேபி என்டிஏ ஒரு அலைன்ஸ் இந்தியா கூட்டணி ஒரு அலைன்ஸ் வேற ஏதாவது புதுசாக இருக்குமா வாய்ப்புகள் புதுசாக மூணாவது கூட்டம் நம்ம இருக்கிற கூட்டணிக்கு ஆள் இல்லாத ஓடிட்டு இருக்காங்க சொல்ல அதாவது பார்க்குறவங்களுக்கு என்ன சொல்லுவதுன்னா அதாவது கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ரெண்டு ஆளுங்க ஆண்ட காலமாக ஒரு பொறுப்பில் இல்லாமல் விடை கொடுக்காமல் இருக்கிற ஒரு பொறுப்பாளர் மோடி அவர்கள் மோடி அவர்களை அவர் சாதாரணமாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டாம் அவர் வந்து எதுவுமே செய்யலாம் கூட அடுத்து பிரதமர் அவர் தான் எதுவுமே செய்யலாம் கூட கிரகங்கள் அதாவது அனைத்து கிரகங்களும் ஜோதிடர் சொல்லுங்க ஜோதிடர் எடுத்துங்க அனைத்து கிரகங்களும் இன்னைக்கு எப்படிங்க டிக்கெட் உழிச்சா இல்லையா தொடர் அவங்க மிகப்பெரிய அச்சத்தோடு இருக்காங்க தெளிவாக இருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் மோடி அவர்கள் உக்காருவாங்க மா தேசியில் இருக்க மாநில கட்சியுடைய கதி அரோகதி மோடிக்கு போட்டியாக பிஜேபிக்கு எதிரான ஒரு அணி கட்டமையவே போகிறது இல்லைன்றீங்களா ரெண்டாயிரத்தி வாய்ப்பே இல்லை சாத்தியக்குரிய இல்லை வீழ்த்த முடியாத ஒரு தலைவங்க மோடி ஏன் ரெண்டாயிரத்தி நாலு வரலாறு மீண்டும் திரும்பாதா அந்த மாதிரி ரெண்டாயிரத்தி நாலா ஆமாம் மேனா டூ ஜி திரும்பும் காய காமன்வெல்த் உள்ள திரும்பும் மீது எல்லாமே திரும்பும் சொல்ல இந்திய லெவல்ல அப்ப திடீர்னு மன்மோகன் சிங் ஒருத்தர் அதான் சோனியா காந்தி வந்தாங்க அதுக்கப்புறம் மன்மோகன் சிங் வந்தாங்க அந்த மாதிரி ராகுல் ஒருத்தர் வந்து கார்கேன்னு ஒரு பிரதமர் அப்படியே உருவாகாதா சந்திரகிரணம் தேடி பார்த்தோம் எல்லா எல்லா இடத்தும் தேடி பார்த்தோம் அப்படி ஒரு தலைவர் இல்லையே அதாவது மோடி என்ற ஒரு தலைவனை எதிர்க்கிற ஒரு தலைவர் இங்க நாட்டுல உருவாகல அப்படி அவரை வீழ்த்துகின்ற ஒரு கலைஞர் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மோடியை பிடிக்கல கூட நண்பர் மோடி அவர்களை வீழ்த்துவதற்காக ஒரு மிகப்பெரிய கூட்டணியை கட்டமைக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆளுமையோட அழக காய் நிகழ்த்தி அந்த இலக்க அடைய பார்ப்பாங்க அந்த மாதிரி அடையக்கூடிய நபர் கபில் சிபல் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த காஷ்மீரில் இருக்கார் நம்ம இவர் இப்படி போன்ற ஜார்ஜ் பெர்னாண்டஸ் அந்த மாதிரி தலைவர்கள் இறந்துட்டாங்க அவங்கெல்லாம் சீனியர் பழுத்த பழங்க யாருமே அப்ப வந்து ஒருங்கிணைக்கிற தலைவர்கள்னு பெரிய தலைவர் இந்தியா கூட்டணி பிரதமர் வேட்பாளரா ராகுல் காந்தி அறிவிக்கப்பட்டு சிறந்த எதிர்கட்சியா போதைக்கு வக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு அடுத்து வருகிற பாராளுமன்ற தேர்தலில் எந்த கட்சி தம்ம இந்தியா லெவலில் மாநில கட்சிகள் இருக்காது இருக்கா திமுக இருக்கா திமுகவுக்கு ரெண்டாயிரத்தி ரூபாய் அழிவு காலம் உருவாடிச்சு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறுக்கு அழிவு காலம் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு இது பொறுத்திருந்து வெயிட் அண்ட் சி பொறுத்திருந்து பாருங்க அரசியல் உன்னிப்பாக கவனிங்க இதுக்கு அர்த்தங்கள் இருபத்தி நாலுக்கு பிறகு புரியும் நிறைய விஷயங்கள் நிதிஷ்குமார் பாஜகவோடு சேர்ந்து முதல்வர் ஆனதும் அதுக்காக நான் திமுக ஆகாதுன்னு சொல்ல ஏன்னா ஸ்டாலின் அவர்கள் நன்கு தெரிஞ்சவர் என்னோட வெப்சைட் ஐபிஎஸ் டாட் காம் டாட் இன் இணையதளத்தை போய் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஸ்டாலின் வேலை செஞ்சது எல்லாம் தமிழ் மோசி வேலை செஞ்சதுலாம் தெரியும் ஆகவே இல்லை அவங்களுடைய அந்த கொள்கை சித்தாந்தம் அழிய போகிறது ரைட் ஓகே நிதிஷ்குமார் பாஜகவோடு சேர்ந்து முதல்வர் ஆனதும் அதே போல